مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة அடிப்படையான 
வழங்கு வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தை சொன்னால் அல்லாஹ் அல்லாத ஏழை வட்டத்திலே போய் துவா செய்வார் பிரார்த்தனை செய்வார்கள் என்று குரான் சொல்லிட்டார் எனவே அந்த வகையில் நாங்கள் பிரார்த்தனையை இப்படி நோக்குவது முதலாக முக்கியமானது நான் அல்லாவிடத்திலே இந்த விஷயத்தை கேட்டு அதை எனக்கு நிறைவேறவில்லை அல்லா என்னுடைய பிரார்த்தனைக்கு பதில் சொல்வதாக தெரியவில்லை என்றெல்லாம் நாங்கள் அங்கனாய்த்துக் கொள்வதனை விட முதலாவதாக விளக்கிக் கொள்ள வேண்டும் பிரார்த்தனை என்பது ஒரு வணக்கம் எப்படி ஏழை வணக்கங்களில் நாங்கள் ஈடுபடுகின்றோமோ அதே போன்று எந்த விதமான லாப நோக்குமின்றி அல்லாவிடத்தில் நாங்கள் பிரார்த்திப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை தான் நாங்கள் இந்த பிரார்த்தனை துவா என்ற இந்த பிரயோகத்திலிருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பின்னணியில் தான் சொல்லிவிட்டு உங்களுடைய லட்சகர் சொல்கின்றார் நீங்கள் என்னிடம் பிரார்த்தனைங்கள் நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் விவாதத்தை எனக்கு வணக்கம் செய்வதனை யார் பெருமையுடன் வணக்கம் செய்யாமல் இருக்கின்றார் பெருமையின் காரணமாக யார் எனக்கு வணக்கம் செய்வ செய்வதனை விட்டு ஒதுங்கி இருக்கிறாரோ செயலும் ஜகன்மதாசரின் அவர்கள் மிகவும் விரிவான முறை நரகத்திலே நுழைவார்கள் என்று அல் குரான் சொல்லிக்காட்டு இந்த வசனத்தில் அல்லாமத்தாக முதல் பகுதியில் சொல்கின்றார் உங்களுடைய லட்சகர் நீங்கள் இடத்தில் பிரார்த்தியங்கள் நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் அந்த வசனத்தின் இறுதி பகுதியிலே சொல்கின்றார் அப்படி பிரார்த்திப்பார்கள் என்று சொல்லும் போது அல்லா சொல்கின்றார் என்னுடைய விவாதத்தை விட்டு பெருமையின் காரணமாக ஒதுங்குபவர்கள் என்று அல்லா எனவே பிரார்த்தனை என்ற சொல்லை அல்லாவுக்கான வசனத்தின் இறுதி பகுதியில் விவாதத்தை சொல் அப்படி பிரார்த்திக்காமல் இருப்பதனை அல்லா நரகத்துக்கு செல்வதற்கான காரணம் என்று சொல்ல உலகில் தன்பிரூன விவாதத்தை செய்த குருண ஜனநமதாசரி அப்படி அந்த விவாதத்தை விட்டு பிரார்த்தனை என்ற விவாதத்தை விட்டு யார் பெருமையுடன் ஒதுக்கிக் கொள்கிறாரோ அவர் நரகத்தில் இழிவார் உழைவார் என்று அல்லாவுக்காக அந்த வசனத்திலே சொல்கிறேன் எனவே இந்த வகையில் நாங்கள் பிரார்த்தனையை முதலாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு விவாதம் ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்தவரை எப்படி ஏனைய வணக்கங்களில் ஈடுபடுவானோ அதே போன்றுதான் இந்த வணக்கத்தில் இது ஒரு வணக்கம் என்ற வகை அவன் இருக்கும் என்னுடைய தேவைகளை அல்லா நிறைவேற்றி வைப்பான் என்று இந்த ஒரு நோக்கில் இந்த ஒரு இந்த நோக்கில் மட்டுமல்ல நான் என்னுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு அல்லா அவர்களை பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்று இந்த எண்ணத்தில் மட்டுமல்ல பிரார்த்தனை என்பதுமே ஒரு வணக்கம் என கருத்தில் கொண்டு பிரார்த்தனை புரியாமல் இருப்பது அல்லா அவர்களே ஒரு பெரிய பாவமாக இருக்கிறது என்று கருத்தில் கொண்டு இந்த இந்த வணக்கத்தை பிரார்த்தனை என்ற வணக்கத்தை ஒரு முஸ்லீம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதனை இதன் ஊடாக நாங்கள் கொடுப்போம் இந்த பின்னணியில் தான் செல்லம்பாக வழங்கிய செல்லம் அவர்கள் இன்னொரு ஹதீஸ்லே சொன்னார்கள் யார் அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்திக்கவில்லையோ அவன் மீது அல்லாவுக்கான கோபப்படுகிறான் என்று சொன்னார் பிரார்த்திக்காவிட்டார் அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்திக்காவிட்டார் அவன் மீது அல்லாவுக்கான கோபப்படுகிறான் என்று அவர்கள் சொன்னதுடைய பின்னணி ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்ன இந்த வசனங்கள் குரான் வசனங்களுடைய பின்னணியா அதாவது ஒன்று ஒரு மனிதன் அல்லாவுடன் அல்லா அல்லாத மனத்திலே பிரார்த்திப்பது குகுராக சிறுக்காக பார் ஒருவன் அல்லாவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் அல்லாவுக்கு படிந்து ஒழுங்குகிறான் என்றால் அவனுடைய பொருள் நிச்சயமாக அவன் அல்லாவிடத்திலே தன்னுடைய தேவைகளை நாட்டங்களை வெளியிடுபவனாகத்தான் இருக்கவன் அப்படி வெளியிடக்கூடிய பண்பு அவனிடத்திலே இல்லாவிட்டால் அந்த நம்பிக்கையில் ஒரு பெரிய குறைபாடு இருக்கிறது அவன் பெருமை பிடித்தவனாக இருக்க வேண்டும் 
அல்லது இந்த நம்பிக்கையில் அவனுக்கு ஆழமான நம்பிக்கை அவனுக்கு இருக்க முடியும் இருக்காமல் இருக்க மாட்டோம் இந்த காரணத்தினால் தான் அவன் பிரார்த்தனையில் ஈடுபடுவாக இருக்க முடியும் எனவே இந்த பின்னணியில் யார் பிரார்த்தனையில் ஈடுபடவில்லையோ அவன் மீது அல்லா உண்டாலா கோபப்படுகிறான் என்று ரசூருல்லா சொல்லக்கூடாது அவர்கள் சொன்னார் அடுத்து நாங்கள் விளங்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் எனவே முதலாவது பிரார்த்தனை என்பது ரசூலுல்லா சொல்லுள்ளாக வழியின் சொல்லம் அவனுடைய கருத்தின்படி அல்குரானுடைய கருத்தின்படி அது ஒரு வழக்கம் இரண்டாவது அது நம்பிக்கையோடு சார்ந்த ஒரு பகு எனவே அந்த வகையில் ரசூலுல்லா சொல்லுள்ளாக வழியின் சொல்லம் அவர்கள் யார் அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்திக்கவில்லையோ அவர்கள் அவர்கள் மீது அல்லாஹ் வந்தாலும் கோபப்படுகிறான் என்று சொன்னார் இந்த பின்னணியில் நாங்கள் பிரார்த்தனையை ஒரு வணக்கமாகவும் நம்பிக்கையோடு சார்ந்த ஒரு பகுதியாகவும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதனை இதில் கொள்வோம் இரண்டாவது பிரார்த்தனை பௌதீக விதிகளை போன்ற ஒரு அம்சம் என்பதனை நாங்கள் கூறிய சில வேலைகள் சில பிரார்த்தனையின் மூலம் கலாக்கது மாற்றி எழுதப்படுகிறதுவா பிரார்த்தனையின் மூலம் துன்பங்களும் கஷ்டங்களும் நீங்குகிறதுவா என்று கேட்போம் இந்த கேள்விக்கு காரணம் உண்மையில் பிரார்த்தனையும் நாங்கள் ஒரு பௌதீக காரணி போன்று பார்க்காமை தான் இந்த கேள்விக்கு காரணம் நாங்கள் பசி வந்தால் சாப்பிடுவோம் வேறு பௌதீக தேவைகள் வந்தால் அதற்குரிய பௌதீக ரீதியான ஒழுங்கை பின்பற்றி நாங்கள் அதற்குரிய தீர்வு வைத்திருக்கோம் இதே போன்றுதான் பிரார்த்தனையும் அல்லாவுடைய ஏனைய பௌதீக காரணிகள் போன்றே ஒரு ஒரு சாதனமாக வாழ்க்கை போராட்டத்தில் ஒரு முஸ்லீம் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு சாதனமாகத்தான் இந்த பிரார்த்தனையும் காணப்படும் ஒரு மனிதனுக்கு நோய் குணமாவதற்கில் எப்படி மருந்து காரணமாக இருக்கிறதுவோ ஒரு மனிதனுக்கு வந்த துன்பங்கள் நீங்குவதற்கு எப்படி அவன் எடுக்கின்ற நடவடிக்கைகள் காரணமாக இருக்கிறதுவோ அதே போன்று பிரார்த்தனையும் ஒரு காரணமாக பிரார்த்தனையும் கூட ஒரு காரணமாக எனவே அந்த வகையில் தான் நாங்கள் பிரார்த்தனையை இரண்டாவதாக நோக்கம் இன்னொரு வகையில் நாங்கள் சொன்னால் சில வேலைகளில் சில போதீக காரணிகள் நூடாக நாங்கள் முயற்சி செய்கின்ற போது அந்த முயற்சி தோல்வி அடைவதும் நாங்கள் அதனை நிறைவேற்ற முடியாமல் போவதும் உண்டு அதே போன்று தான் சில காரணங்களுக்காக அம்மாவுக்கான எங்களுடைய பிரார்த்தனைக்கு பதில் சொல்லாமலும் இருக்க முடியும் அது ஏன் காரணம் என்பதை நாங்கள் பின்னால் அவதானிக்க முடியும் எனவே அந்த வகையில் நாங்கள் இரண்டாவது அவதானிக்க வேண்டும் பிரார்த்தனை என்பது ஒரு போதீக ரீதியான காரணம் போதீக ரீதியான காரணியை போன்று இயங்கக்கூடிய ஒன்றாகத்தான் பிரார்த்தனை காரணம் எனவே அந்த வகையில் இந்த இரண்டு கருத்துக்களையும் அடுத்ததாக நாங்கள் கவனித்துக் கொள்வோம் பிரார்த்தனை என்பதன் சிறப்பு என்பதை என்ன அகாயங்களை சிறப்புகளை ரசூலுல்லா சுலம்பார் கொலை செல்லம் அவர்கள் பிரார்த்தனை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்பதனை அடுத்ததாக நாங்கள் லைசு செய்யும் அக்கிரமும் அவர்வார் மிளகுவார் அம்மாவை பொறுத்தவரை பிரார்த்தனையை போன்று எதுவுமே அல்லாவிடத்து உயர்ந்ததாக கண்ணியமிக்கதாக இல்லை என்று ரசூலுல்லா சுலம்பார் கொலை செல்லம் அவர்கள் சொன்னார் ஒரு மனிதன் தன்னை அடியான் என்று காட்டிக் கொள்வதற்கு காட்டிக் கொள்கின்ற ஆக சிறந்த இடம்தான் அல்லது ஆக முக்கியமான இடம்தான் பிரார்த்தனை நான் உன்னுடைய அடியார் அல்லாவை பார்த்து நான் உன்னுடைய அடியார் என்று காட்டுகின்ற ஆக பிரதானமான இடம்தான் இந்த பிரார்த்தனையாக அமைகின்றது தன்னுடைய இயலாமே தனக்கு தன்னுடைய ஆற்றலினாலும் சக்தியினாலும் தன்னுடைய அறிவினாலும் இந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தை என்னால் சாதிக்க முடியாமல் போகிறது என்பதனை ஒத்துக்கொள்கின்ற இடம்தான் பிரார்த்தனையாக அமைக்கும் எனவே தான் அல்லாவை பொறுத்தவரை மிகவும் உயர்ந்தது அல்லாவிடத்தில் மிகவும் உயர்ந்ததாக அமைவது இந்த பிரார்த்தனையாக அமைகின்றது என்று ரசூலுல்லா உலம்பார் வழக்கு வசனம் அவர்கள் சொன்னார் மினத்துவார் பிரார்த்தனையை போன்று வேறு எதுவுமே அல்லாவிடத்தில் உயர்ந்ததாக இல்லை என்று இந்த பின்னணியில் தான் ரசூருல்லா சிலம்பார் வழக்கு வசனம் அவர்கள் சொன்னார் அடுத்ததாக ரசூருல்லா சொன்னார்கள் ஆனால் இந்த வன்னி அப்தி 
இது இன்னொரு பகுதியையும் அதாவது இன்னொரு பகுதியையும் நாங்கள் இந்த ஹரிஸ்டே காணும் அதாவது துவாவை விட்டுவிடலும் கூட துவாவை விட்டுவிடலும் கூட ஒரு பெரிய குற்றமாக ஒரு பாவமாக அவனுடைய <laughs> <laughs> அவனம் இருக்கின்ற செல்வம் போதிக வசிகள் இதனாலே நீ உனக்கு தேவையானவற்றை சாதித்துக் கொள் என்று அல்லா விட்டு விடுவார் எங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு தான் ஒரு மனிதனிடத்தில் சாதன வசதிகள் இருந்தால் அறிவும் ஆற்றலும் இருந்தால் இந்த போதிக உலகத்தில் அவன் நினைத்த இதனை எல்லாவற்றையும் சாதித்துக் கொள்வது சாத்தியமானது அதிலும் குறிப்பாக இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற மனிதன் நிறைய பிரச்சனைகளோடும் சிக்கல்களோடும் துன்பங்களோடும் வாழ்வது மிகவும் இயல்பார் எனவே இந்த உலகத்தில் நான் பிரார்த்திப்பது நான் கேட்பது எனக்கு விஷயங்களை சாதித்து தருவதற்கு ஒருவன் கிடையாது என்று எண்ணம் இருந்தால் அத்தகைய பிரார்த்தனை குணம் அவனிடத்திலே காணப்படாவிட்டால் அவன் நிறைய மன குழப்பங்களுக்கும் நிறைய மன ஒடுக்கத்துக்கும் அவன் உட்படுவான் என்பது சந்தேகம் கிடையாது நாங்கள் வாழ்கின்ற காலப்பிரிவில் இப்படியான மன ஒடுக்கத்துக்கும் மன குழப்பங்களுக்குமான மிகவும் பிரதானமான காரணம் அல்லாவுக்கும் மனிதனுக்கும் இருக்கிற இந்த பிரார்த்தனை தொடர்பு மிக கடுமையாக அறிந்து காணப்படுவதுதான் அதற்கான முக்கியமான காரணம் இந்த உலகத்தை ஆளுகின்ற ஒருவன் காணப்படுகின்றார் அவனினுடைய காரியங்களை நிறைவேற்றி தரும் அப்படியினுடைய காரியங்களை நிறைவேற்றி தராவிட்டால் அதற்கு மிகவும் நியாயமான காரணங்கள் என்னுடைய காரியங்களை அவன் நிறைவேற்றி தராவிட்டால் அதற்கு மிகவும் நியாயமான காரணங்கள் என்று இந்த மனோநிலை இல்லாமல் போகின்ற போதுதான் ஒரு மனிதன் நிறைய விரக்திக்கும் பல்வேறு மன ஒழுக்கங்களுக்கும் மன சிக்கல்களுக்கும் முப்படுகிறார் இது நாங்கள் நவீன காலத்திற்கு காணப்படு காணுகின்ற மிகவும் முக்கியமான ஒன்று இந்த கருத்தை தான் ரசூலுல்லா சொல்லம்பாகும் வழிபுற சொல்லம் அவர்கள் ஒரு பிரார்த்தனை நூடாகவே சொன்னார் முதலாவது பிரார்த்தனை பாருங்கள் அவ்வாவும் ரஹ்மத்தக்காரிச்சு இறைவா உன்னுடைய அருளையே நான் உன்னிடத்தில் வேண்டுகின்றேன் எதிர்பார்க்கிறேன் கண் மூடி திறக்கும் நேரமாவது என்னை என்னிலேயே சாட்டிவிடாது என்னுடைய காரியங்களை சாதித்துக் கொள்வதற்கு என்னையே பொறுப்பாக ஆக்கிவிடாதே ஒரு கண் மூடி திறக்கும் நேரம் நேரம் மட்டுமா நானே என்னுடைய காரியத்தை நீயே உன்னுடைய காரியத்தை சாதித்துக் கொள் என்னை அழைக்காதே என்று என்னை என்னிடமே சாட்டிவிடாதே என்று ரசூலுல்லா சுலம்பாக வழிபுற சுலம்பாக சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் வாஸ்லிஃப்லி ஷஹனி குல்லம் என்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் சீர்படுத்தி தந்தார் உன்னை தவிர வேறு கடவுள்கள் யாரும் கிடையாது என்று சுலம்பாக வழிபுற சொல்லுவார்கள் அடிக்கடி பிரார்த்திக்கின்ற ஒரு அழகான பிரார்த்தனையாக எல்லா கருத்துக்களையும் பொருந்திய பொதிந்த பிரார்த்தனையாக அமைந்தது முதலாவது முதலாவதாக இந்த பிரார்த்தனையை சொல்கிறார்கள் என்னுடைய பிரச்சனைகளே யாரெல்லாம் உன்னிடத்தில் நான் உன்னுடைய அருளையே மிகவும் எதிர்பார்த்து ஒருபோதும் நான் என்னால் என்னுடைய காரியங்களை சாதித்துக் கொள்ள முடியும் என்று நான் நினைக்கவில்லை எனவே என்னிடத்தில் என்னை நீ சாட்டி விடாதே காரியங்களை நீ விரும்பிய மாதிரி சாதித்துக் கொள்ளு என்னிடமே பொறுப்புகளை தந்து விடாதே அது ஒரு நொடி பொழுதாக இருந்த போதிலும் கூட என்று சொல்லுவார் மனிதனுடைய இயலாமை பற்றி அல்லாவிடத்திலே முதலாக முடியுகிறார் அடுத்ததாக சொல்கின்றார்கள் என்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் சீர்படுத்தித்தார் வாஸ்லி ஷஹனி குல்ல என்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் சீர்படுத்தித்தார் உன்னை தவிர வேறு கடவுள்கள் யாரும் கிடையாது எனவே உன்னிடம் மட்டுமே நான் இப்படி கேட்க முடியும் என்று சொல்லம்பார் வழிபடுவர்கள் இந்த பிரார்த்தனையை அடிக்கடி செய்வார்கள் இந்த பிரார்த்தனை இந்த கருத்தை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஒரு மனிதர் அவரிடத்தில் சாட்டப்படுவதுதான் பிரார்த்தனை இல்லாமல் போகிறார் வருகின்ற விளை அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்திக்காதவன் அவனே அனைத்தையும் சாதிக்கட்டும் என்று அல்லா வழிபட்டு விடுகிறார் 
எனவே அவன் பெரிய அறிவுகளுக்கும் சிக்கல்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் மனநோய்களுக்கும் உட்பட்டவனாக மாறும் இதனை நாங்கள் எங்களுடைய நவீன கால சமூக வாழ்க்கையில் நிறைய காலம் மனநோய நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நிறைய பேரை காண்பதற்கான மிக பிரதானமான காரணம் ஆன்மீக ரீதியான இந்த தொடர்பு அல்லாவோடு அவருக்கு அறிந்து போகிறார் சமூகங்களுக்கு மத்தியிலான போராட்டங்களில் அந்த போராட்டங்கள் நீண்ட நெடுங்காலம் வெற்றி தோல்வி இன்றி பூமியை மணிந்து மனிதனும் மணிந்து நிறைய சீர்கேடுகள் உருவாவதற்கும் இந்த அல்லாவோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரார்த்தனை பண்பு இல்லாமல் போனவைதான் முக்கியமானார் இரண்டாவதாக ரசூல்லா சொல்கிறார்கள் தன்னுடைய படமீனத்தை ஒரு மனிதன் நிறைவு செய்து கொள்ள முடியும் தன்னால் சாதிக்க முடியாதவற்றை செய்ய முடியாதவற்றை நிறைய இருக்கும் ஒரு மனிதனை பொறுத்தவரை அவர் சாதிக்க முடியாது செய்ய முடியாது நிறைய எனவே அதனை எப்படி நிரப்பிக் கொள்ள முடியும் பிரார்த்தனை ஊடாகத்தான் அவற்றை நிரப்பிக் கொள்ள முடியும் அந்த பிரார்த்தனை ஒரு மனிதனத்திலே இல்லாமல் போனால் அவன் தான் மனிதர்களிலேயே மிக இயலாதவனாக இருப்பார் என்று ரசூலுல்லா சொல்லுள்ளார் படைக்கும் அவர் எனவே எப்போதும் மனிதனத்திலே பிரார்த்தனை இல்லாமல் அல்லது ஒரு சமூகத்திலே எப்படி அல்லாவுடைய தொடர்பு பிரார்த்தனை இல்லாமல் போகின்றதோ அந்த சமூகம் அந்த மனிதன் தான் மிகவும் இயலாதவனாக மிக பலவீனமானவனாக மாறிப்போவார் சாதன வசதிகள் பௌதீக வசதிகள் எவ்வளவு தூரம் அவனுக்கு இருந்த போதிலும் கூட அவனுடைய நிலைமை இப்படித்தான் இருக்கும் என்று சிலம்பார் படைப்பு செல்ல அவர்கள் அடுத்ததாக சொன்னார் இனி நாங்கள் மிகவும் இந்த பிரார்த்தனையோடு சம்பந்தப்பட்ட மிகவும் முக்கியமான இன்னொரு பாதிப்பு பிரார்த்தனைக்கான ஷரத்து என்னது பிரார்த்தனை பூரணமாக அல்லாவிடத்திலே அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் ஆகிறதா அதற்கான ஷரத்து என்ன என்பதனை நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கிறோம் இந்த நாங்கள் இப்போது பார்க்க போகின்ற இந்த முக்கியமான ஷரத்துகள் நிறைவேறும் போதுதான் அல்லாவுக்கான அந்த பிரார்த்தனை பதிவு முதலாவது ஷரத்து ஒரு மனிதன் தன்னுடைய இயலாமையை தான் அல்லாவிடத்திலே உண்மையில் கேட்கின்ற தகுதி உடையவனாக இருக்கிறார் நான் நிறைய தவறுகளும் பிழைகளும் விடக்கூடியவன் என்ற இந்த உண்மையை முறையிடுவதாக அந்த பிரார்த்தனை அமைய இது முதலாவது முக்கியமான சரத்து இந்த சரத்து ஒரு முஸ்லீமை அல்லது ஒரு மனிதனை தான் அல்லாவுடைய அடிமை என்று காட்டும் தன்னுடைய முழு பெருமைகளை மறந்து யார் தன்னுடைய இல இயலாமையை காட்டுகிறாரோ அது முதலாவது சரத்தாக அமையும் பிரார்த்தனைக்கான முதலாவது சரத்து ஒரு முஸ்லீம் அப்படி பிரார்த்தனை செய்யும் போது முதலாவது தன்னுடைய இயலாமையை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் தான் செய்த தவறுகளையும் பிழைகளையும் உடற்பூர்வமாக ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த மனோநிலையை அல்லாவரத்திலே காட்டுகின்ற போது தான் அல்லா பதிச்சோம் அப்படி இல்லாமல் அந்த எந்த மனோநிலையும் இல்லாமல் அல்லா எனக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரே மனோநிலை மட்டும் அல்லது ஒரு வகையான பெருமைப்படுத்த மனோநிலை மட்டும் நான் நிறைய சொல்லிருக்கிறேன் நான் நிறைய ஆட்சி செய்திருக்கிறேன் நான் நிறைய தர்மம் செய்திருக்கிறேன் எனவே கண்டிப்பாக அல்லா என்னுடைய பிரார்த்தனைக்கு பதில் சொல்வார் என்ற அந்த பெருமை உணர்வோடு அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தித்தால் அந்த பிரார்த்தனை ஒப்புக்கொள்ளப்பட மாட்டேன் எப்போது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய இயலாமை தன்னுடைய தவறுகளையும் பிழைகளையும் மனப்பூர்வமாக உணர்ந்து கேட்கிறானோ அப்போது தான் நிச்சயமாக அல்லாவுத்தாரா அதுக்கு பதிச்சோம் இந்த வகையில் தான் ரசூருல்லா சுலம்லா கொடை வசல்லாம் அவர்கள் இது பற்றி சொன்ன சில ஹதீஸ்களை இங்கே நாங்கள் பார்ப்போம் முதலாவது யூனு சலைஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு தவறை செய்துவிட்டு மீனினால் விழுங்கப்பட்டு பிறகு அந்த மீன் அவர்களை வெளியே கக்கி அவர்கள் திரும்பவும் நபியாக குறிப்பிட்ட சமூகத்துக்கு சென்றார் மீனுடைய வயிற்றிலே அவர்கள் இருந்த போது கேட்ட பிரார்த்தனை பற்றி அவ்வுறான் சூரத்தில் அன்பி அவரே இப்படி சொல்லுங்கள் லா இல்லாத இல்லா அந்த சுமஹான 
இன்னி குத்து மினல்லா இன்னி உன்னை தவிர வேறு இல்லா வேறு கடவுள் கிடையாது நீ மிகவும் தூய்மையானவன் இன்னை குத்து மினல்லா இனி நிச்சயமாக நான் அநியாயக்காரர்களில் ஒருவனாக இருந்தேன் நிச்சயமாக நான் அநியாயக்காரர்களில் ஒருவனாக இருந்தேன் என்று அந்த நபி அந்த மீனுடைய வயிற்றிலே இருந்த அந்த காலம் முழுக்க உணர்ந்து பிரார்த்தித்து வந்தார்கள் இந்த பிரார்த்தனையின் காரணமாகத்தான் அவருக்கு விடுதலை கிடைத்தது என்று ரசூலுல்லா சொன்னார் அவர்கள் சொன்னார் முஸ்லிமும் கத்து இல்லா இஷ்டஜாபனம் எந்த ஒரு மனிதனாவது இதே வசனத்தை பாவித்து யூனஸ்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பாவித்த அதே வசனத்தை வைத்து யார் பிரார்த்திக்கின்றாரோ அவருக்கு நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா பதில் சொல்கின்றார் என்று ரசூல் உல்லா சொன்னார் யூனஸ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வா பாவித்த அதே வார்த்தையை பாவித்து ஒரு முஸ்லீம் பிரார்த்தனை செய்கின்ற போது அல்லாஹ் அவருக்கு நிச்சயமாக பதில் சொல்கின்றார் என்று ரசூல் உல்லா சொன்னார் முதலாவதாக <laughs> இந்த வசனத்தில் இருக்கிறது நம்பிக்கையை பற்றி திரும்ப உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளும் யாரா உன்னை தவிர வேறு கடவுளை நான் வணங்கவில்லை உன்னை மட்டுமே நான் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்ற வார்த்தை முதலாவது இருக்கு இரண்டாவது இருக்கிறது யாரா நாங்கள் எல்லோரும் பழமையினர்கள் நிறைய குறைபாடுகளுக்கு உட்பட்டவர்கள் நீ மட்டுமே மிக தூய்மையானவன் என்று சொல்கிற வார்த்தை சுபஹானக்க இந்த வார்த்தை இருக்கு மூன்றாவது தன்னுடைய தவறை பிழைகளையும் ஒத்துக்கொள்கின்ற அநியாயக்காரர்கள் ஒருவராக இருந்தேன் அதன் காரணமாக நான் எனக்கே அநியாயம் செய்து கொண்டேன் அல்லது நான் பிறருக்கு அநியாயம் செய்து கொண்டேன் பாவங்கள் செய்தன் காரணமாக என்று இப்படி பிழைகளையும் தவறுகளையும் ஒத்துக்கொள் தன்னுடைய பணவீனத்தை ஒத்துக்கொள் நான் பிரார்த்தனையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று என்பது என்ற கருத்தை தான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நெருப்பு கூண்டத்திலே வீசப்பட்ட போது அவர்கள் பாவித்த ஒரே ஒரு வார்த்தை ஹஸ்பி அல்லாஹு அமல் வக்கி அல்லாவே எனக்கு போதுமானவன் பொறுப்பு சாற்றுபவர்களில் அவனே மிகவும் சிறந்த என்ற கருத்தை தருகின்ற ஹஸ்பி அல்லாஹு அமல் வக்கி என்ற வார்த்தையை திருப்பி திருப்பி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் என்று முகாரிலே வருகின்ற ஒரு ஹதீஸ் சொல்கின்ற எனவே மலைக்குரிய சகோதரர்களே இப்படி எங்களுடைய பணவீனத்தை காட்டுகின்ற எங்களுடைய தவறுகளை குறைபாடுகளை சொல்கின்ற வார்த்தைகள் பிரார்த்தனை முன்னால் வரவர் எடுத்த எடுப்பிலேயே நாங்கள் அல்லா உடத்தில் இதனை செய்துதா அதனை செய்துதா என்று கேட்பதற்கெல்லாம் முன்னால் எங்களுடைய பணவீனத்தை காட்டக்கூடிய எங்களுடைய தவறுகளை குற்றங்களை ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய வார்த்தைகள் முதலாவதாக எங்களுடைய பிரார்த்தனை வரவர் அந்த அதன் பிறகுதான் நாங்கள் கேட்கின்ற விஷயங்களை கேட்க வேண்டும் ஒருமுகப்பட்டிக்கும் <laughs> போது அந்த பிரார்த்தனையை மூழ்கி இழந்து பிரார்த்திக்கின்ற மனோநிலை அடுத்த முக்கியமான விளையாட்டுடன் அக்கறை இன்றி கேட்கின்ற உள்ளத்தின் துவாவை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் 
பிரார்த்தனையில் ஒருமுகப்படாது வேறெங்கோ கவனத்து அல்லது வேறு விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டு கொள் பிரார்த்தித்தார் அல்லா முத்தாலா அந்த பிரார்த்தனைக்கு பதில் சொல்ல மாட்டார் என்று சொல்லல்லா கோடை சொன்னவர்கள் இரண்டாவது சரித்தாக சொல்கிறார் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் எப்போது ஒரு மனிதன் தனிப்பட்ட முறையிலிருந்து பிரார்த்திக்கின்றான் எப்போது ஒரு மனிதன் பிரார்த்தனை தனக்கு தேவை என்று முழுமையாக உணர்ந்து பிரார்த்திக்கின்றானோ அப்போது மட்டும்தான் இந்த ஒருமுகப்பட்ட மனோநிலை வரும் கூட்டாக இருந்து பிரார்த்திக்கும் போதும் இந்த மனோநிலை மிகவும் குறைவாகத்தான் வரும் எங்களில் அதிகமானவர் யாராவது பிரார்த்திக்கும் போதும் பின்னால் இருந்து கொண்டு வேறெங்கோ கவனத்தோடு ஆமீன் என்று சொல்வார் இந்த பிரார்த்தனை உண்மையில் ஒரு நாள் பிரார்த்தனையாக அமையார் அந்த முன்னாள் நிற்போர் பிரார்த்திக்கிறார் இவர் அந்த பிரார்த்தனையிலே மூழ்கவில்லை வேறெங்கோ கவனத்தோடும் ஆமீன் என்று சொல்லுவார் சில வேலைகள் அவர் அந்த பிரார்த்தனை என்னவென்று கூட அவருக்கு புரிந்திருக்கார் எனவே முதல் சரித்து ஒருவர் பிரார்த்தனையிலே மூழ்கி இருந்து கேட்க வேண்டும் அப்படி கேட்க வேண்டுமாக இருந்தால் தனிப்பட்ட முறையில் கேட்பதுதான் அதற்கு முதலாவது அந்த மனோநிலையே ஏற்படும் இரண்டாவது அவர் உணர்ந்து நான் இந்த பிரார்த்தனையை கேட்க வேண்டும் அல்லாவிடத்தில் கேட்டாலும் நிறைவேறும் அல்லது நான் அல்லாவிடத்திலே பாவம் அடித்து கேட்க வேண்டும் இந்த மனோநிலையை உருவாக்கி கொண்டு அவர் கேட்டால்தான் அந்த ஒருமுகப்பட்ட மனோநிலை உருவாவது காரணமாக மூன்றாவது தான் என்ன கேட்கிறேனோ அது அவர் விளங்கி இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக ஒருவர் அரபி இருந்துவாக நாங்கள் பின்னால் இருந்து ஆவீன் என்று சொன்னால் அந்த அவர் என்ன கேட்கிறார் என்று எங்களுக்கு புரியாவிட்டால் எப்படி ஒருமுகப்பட்ட மனோநிலை வரும் முன்னாள் போல் இதனைத்தான் கேட்கிறார் என்பது எங்களுக்கு தெரியாது அப்படி தெரியாத போது எப்படி நாங்கள் தெரியாத விஷயத்தில் எப்படி மனோநிலையை ஒருமுகப்படுத்த முடியும் ஒரு நாள் சாத்தி எனவே பிரார்த்தனை என்பதன் பொருளை என்னவென்றால் ஒருவர் அது மூழ்கி இருந்து கேட்கும் தன்னுடைய இயலாத தன்மையை வெளி தான் செய்த பாவங்களை அம்மாவிடத்திலே முறையிட்டு நான் ஒரு அநியாயக்காரனாக கருந்தேன் என்று அந்த உணர்வோடு கேட்பதுதான் பிரார்த்தனை என்பதற்கு சொல்வது என்ன என்று விளங்காவிட்டால் இந்த மனோநிலையை எப்படி உருவாக்க முடியும் முன்னால் பேசுபவர் முன்னால் இருப்பவர் ஏதோ அரபியில் சொல்கிறார் நாங்கள் பின்னால் இருந்து ஆமீன் என்று சொன்னால் எப்படி அது உண்மையில் பிரார்த்தனையாக அமைய முடியும் எப்படி உருமு ஒருமுகப்பட்ட மனோநிலையை அது உருவாக்க முடியும் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே நசூர்லா சின்ன சுமாவுக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று இதனை ஒரு விவாதம் என்று சொன்னார் இது அல்லாவரத்திலே மிகவும் உயர்ந்த விஷயம் என்று சொன்னார் எந்த மனிதனா வந்து அல்லாவரத்திலே பிரார்த்தனை புரிந்தால் அல்லா அவருடைய கைகளை வெறும் கையோடு திருப்பி அனுப்புவதனை அல்லா வெறுக்கிறான் வெக்கப்படுகிறான் என்று சொன்னார் இப்படியெல்லாம் சொல்லி இருக்கும் போது பிரார்த்தனைக்கு இவ்வளவு பெரிய இடம் இருக்கும் போது அந்த உரிய இடத்தை அதற்கு கொடுக்காமல் எந்த விதமான கவனமும் இல்லாமல் நான் பிரார்த்திக்கிறேன் என்ற கவனம் கூட இல்லாமல் பெருமனை ஆமீன் என்று சொன்னால் எப்படி அந்த பிரார்த்தனை பிரார்த்தனையாக அமையும் எனவே மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே பிரார்த்தனை என்பது ஒரு முஸ்லீம் உடைய ஆயுதம் ஒரு முஸ்லீம் உலக வாழ்க்கையை போராடுவதற்கான ஒரு சாதனம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அல்லாவோடு நெருங்கிய தொடர்பு வைத்துக் கொள்வதற்கான மிகவும் முக்கியமான இடம் அது உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எனக்கு ஒரு காரியம் ஆக்குங்கள் நான் ஒரு காரியத்தை சாதிக்கிறோம் ஒரு அதிகாரியிடத்திலே போய் அந்த காரியத்தை நான் சாதிப்பதற்கு முனை நான் என்ன செய்வேன் எவ்வளவு தூரம் பணிந்து போக முடியுமோ எப்படி எப்படி இல்லாம அவனை புகழ்ந்து அவனுக்கு முன்னால் போய் தலையை புரிந்து நின்று எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவனை சேவ் பண்ண முடியுமோ பூச முடியுமோ கொடுக்க முடியுமோ அவற்றை எல்லாம் கொடுத்து சாதிப்பதற்கு முடியும் இதைத்தான் பிரார்த்தனை என்று சொல்லும் எனவே அம்மாவிடத்தில் நாங்கள் எதனையாவது சாதித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த மனோநிலை கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் ஒருமுகப்பட்ட மனோநிலை சாதிக்க வேண்டும் என்ற அந்த மனோநிலை நான் கேட்பது பற்றி அந்த உணர்வு இவையெல்லாம் இருக்க வேண்டும் இந்த உணர்வுகள் எதுவுமே இல்லாமல் யாரோ ஒருவர் சொல்வதற்கு நான் ஆமின் சொன்னால் எப்படி அது வேறெங்கோ கவனத்தோடு ஆமின் சொன்னால் எப்படி அது பிரார்த்தனையாக அமையும் ஒரு நாள் பிரார்த்தனையாக அமையாது அரபு மொழி தெரிந்திருந்து ஆவீன் என்று சொன்னால் சில வேலைகள் அது உண்மையாகவே பிரார்த்தனையாக அதே மனோநிலையோடு அவர் கேட்பது எனக்கு கூறுகின்றது அந்த மனோநிலையோடு நான் சொன்னால் இப்போது அது பிரார்த்தனையாக அமையும் எனவே 
நாங்கள் ஆமி பிற ஒருவர் பிரார்த்திப்பதற்கு ஆமி சொல்கிறோமோ இல்லையோ அது இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறார் முக்கியமாக சொல்வது என்னவென்றால் அதற்கு வெளியில் கண்டிப்பாக எங்களிடத்தில் எங்களுடைய மொழியிலேயே கேட்கக்கூடிய